வெல்கம் டு ஹோம் டவுன் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம டேஸ்டியான மட்டன் கிரேவி பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணலான்ட்டு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு மட்டனை குக்கரில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கால் கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இது கூட இப்போது தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் இதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மட்டன் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி வந்து மட்டன் ஃபுல்லாக மூழ்கிற அளவுக்கு ஊற்றாதீங்க அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதை கவர் பண்ணி ரெண்டு விசில் வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துடலாம் நமக்கு நம்ம மட்டன் நல்லா வெந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ மட்டன் கிரேவிக்கு தேவையான பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம் அப்புறம் கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு நாலு கிராம்பு நாலு ஏலக்காய் அப்புறம் மூணு பட்டை எடுத்திருக்கேன் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம கரம் மசாலா ஐட்டம்ஸாக சேர்த்துடலாம் இப்போ ரெண்டு காஞ்ச மிளகாவை சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட கொஞ்சம் கருவேப்பில் அப்புறம் ஒரு கப்பு தேங்காய் அதையும் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இது கைவிடாமல் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுங்க இல்லைனா தேங்காய் அடி பிடிச்சிடும் தேங்காய் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் இதில் ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லி பொடி சேர்த்துக்க போகிறேன் ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகு தூள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் தூள் பச்சை வாசனெல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் டென் மினிட்ஸ் ஆகட்டும் இது ஆறுனதும் நம்ம மிக்சியில் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம வறுத்து வச்ச தேங்காவை இந்த மாதிரி நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அடித்து எடுத்துக்கோங்க நம்ம இப்போ கிரேவி ரெடி பண்ணிடலாம் அதுக்காக ஒரு கடாயில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ கொஞ்சமாக கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கூடவே ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அது கூட இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பச்சை வாசனை போனதும் இது கூட கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் அப்புறம் ஹாஃப் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது கூட இப்போ ஒரு தக்காளி அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு எடுத்த மட்டன் தண்ணி சேர்த்து அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை கவர் பண்ணி குக் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் இப்போ ஃபைனலாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கோகோனட் பேஸ்ட் அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிடலாம் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் சால்ட் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க கம்மியாக இருந்ததுன்னா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம மட்டன் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபைனலாக கொத்தமல்லி இலை மட்டும் நல்லா தூவிக்கலாம் நம்ம மட்டன் கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது சப்பாத்தி நாண் பரோட்டா அப்புறம் ரைஸ் கூட கூட தொட்டு சாப்பிட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ